നോബേൽ പുരസ്കാരം വീണ്ടും ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അമർത്യാസൻ ആയിരുന്നു അവസാനമായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബേൽ നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ വീണ്ടും പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന് ഈ വിഷയത്തിൽ നോബേൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അഭിജിത് ബാനർജി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്കും കാരണമുണ്ട് എന്ന് അഭിജിത് ബാനർജിക്കടക്കം മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇക്കൊല്ലം നോബേൽ ലഭിച്ചത് ഇവരുടെ ആഗോളതലത്തിൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്താണ് സമിതി പുരസ്കാരം നൽകിയത് എസ് തെ ഡുഫ്ലോ മൈക്കിൾ ക്രൈമർ എന്നിവരാണ് അഭിജിത്തിനൊപ്പം പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടത് ഇതിൽ എസ് തെ ഡുഫ്ലോ അഭിജിത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ച അഭിജിത് ബാനർജിയുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ദീപക് ബാനർജിയും അമ്മ നിർമ്മല ബാനർജിയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊൽക്കത്ത ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാല ഹാർഡ്വേർഡ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു അഭിജിത് ബാനർജി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയും ഭാര്യയുമായ എസ്തേറും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ സെന്തിൽ മുല്ലേനാഥുമായി ചേർന്ന് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ജമേൽ പോവർട്ടി ആക്ഷൻ ലാബ് എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇക്കണോമിക്സിലായിരുന്നു അഭിജിത് ഊന്നൽ നൽകിയത് ഇത് തന്നെയാണ് നോബേൽ പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചതും നോബേൽ പുരസ്കാരം കൂടാതെ മറ്റനേകം പുരസ്കാരങ്ങളും ഇക്കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിരുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പോവർട്ടി ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പോവർട്ടി മെഷർമെന്റ്സ് തുടങ്ങി നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് അഭിജിത്ത് നിലവിൽ അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എത്യോപ്യൻ പ്രസിഡന്റായ അബി അഹമ്മദാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് ദക്ഷിണ സുഡാനുമായി നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത് അബി അഹമ്മദ് എന്ന പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിലൂടെ ലോകത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതൃകയാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും നോബേൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കാം മറ്റൊരു ഏത് രാജ്യക്കാരനെ പോലെയും ആ നേട്ടങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നിന്ന് അവകാശികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാശിക